Cari amici del canale YouTube, Roby Master, vi piacerebbe risparmiare 50 euro per ogni pieno di benzina con un serbatoio di 50 litri? Vi piacerebbe contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico guidando un'auto più ecologica? Vi piacerebbe veder rilanciare l'economia italiana ed aumentare il PIL? Vi piacerebbe dare scacco matto all'elite del petrolio e ai burocrati tecnocrati dell'Unione Europea? La soluzione è una benzina quasi ecologica con elevate percentuali di bioetanolo. Ebbene, quello che potremmo fare in Italia, se non fossimo pieni di negativismo e immobilismo, si sta già facendo in molte parti del mondo, specialmente in Brasile, addirittura dagli anni 70, ma ora anche nella vicina Francia. Si stanno attuando semplici politiche per favorire l'uso dell'etanolo con forti percentuali di crescita. Le vendite di superetanol E85, che può contenere tra il 65 e l'85% di bioetanolo prodotto da canna da zucchero, cereali e barbabietola da zucchero, sono cresciute del 43% nei primi 8 mesi dell'anno. Nicolas Kurzoglu, responsabile dei carburanti per l'Unione Nazionale dei Produttori Agricoli di Alcol, dichiara siamo cresciuti esponenzialmente negli ultimi mesi più di 17 milioni di litri di E85 sono stati consumati solo nell'agosto 2018 in Francia è attualmente il carburante meno costoso alla pompa l'E85 costa solo 69 centesimi al litro contro 1,54 euro per il gasolio e 1,64 euro per la benzina senza piombo, 98. In Francia vi è inoltre l'esenzione fiscale totale o parziale, a seconda della regione, delle spese di immatricolazione del veicolo. Dal dicembre 2017 è possibile immatricolare le centraline elettroniche che permettono la conversione delle vecchie auto dalla sola benzina a benzina e etanolo. Da notare che queste centraline erano disponibili in Francia già da una decina d'anni, ma solo con un decreto della fine dell'anno scorso è stata resa possibile la loro omologazione e quindi trasformare legalmente una vecchia auto da benzina a benzina ed etanolo. Queste centraline adeguano automaticamente il funzionamento del motore al contenuto di etanolo del carburante. Il veicolo sarà così in grado di girare con l'SP95, l'SP98, l'SP95 E10 o il superetanolo E85, nello stesso serbatoio e in qualsiasi proporzione. Il prezzo di questa centralina, compresa l'installazione, si aggira intorno ai 1000 euro e secondo i professionisti del settore l'investimento è rapidamente redditizio. Infatti, sempre Nicolas Kurzoglu conferma che si risparmieranno 500 euro ogni 13.000 km. Si calcola che in Francia circa 10 milioni di autovetture potrebbero essere convertite all'etanolo E85. Attualmente vi è un solo ostacolo da superare, il ridotto numero di stazioni che forniscono questo carburante. Sono solo 1.058 su un totale di 11.500 in tutta la Francia. Questo spiega perché l'E85 rappresenta solo l'1,7% dei volumi di benzina venduti in Francia. Ma questo ostacolo si sta rimuovendo rapidamente. Nicolas Corsoglu conferma apriamo tre o quattro stazioni ogni settimana. I distributori stanno diventando sempre più interessati all'E85. In futuro l'E85 dovrebbe anche essere meno penalizzato dall'aumento delle tasse verdi pianificato dal governo. Entro il 2022 si stima che il suo prezzo dovrebbe aumentare di 9,2 centesimi contro i ben 13 centesimi della benzina e i 25 centesimi per il diesel, afferma il responsabile dei carburanti per l'Unione Nazionale dei Produttori Agricoli di Alcol. In molti paesi, non solo in Francia, sono in commercio miscele all'85% di etanolo e 15% benzina, l'E85 come dicevamo, e miscele a basso tenore di etanolo, circa 10% di etanolo, 
appunto le 10 e 10 che possono essere utilizzate nella quasi totalità di auto moderne. L'uso del bioetanolo come combustibile nelle automobili presenta molti vantaggi, ma ha un difetto. Il bioetanolo manca di potere lubrificante. Per questo motivo le miscele E10 ed E85 si possono utilizzare solo nelle vetture che hanno una centralina elettronica. L'alimentazione esclusiva a bioetanolo, cioè carburante al 100% di etanolo, può essere invece impiegata solo in motori specificatamente predisposti, come le auto flex fuel o tetra fuel, prodotte anche in Italia dalla Fiat, che sono sempre più diffuse, magari all'insaputa dei più. L'aggiunta di etanolo alla benzina non solo rende il carburante meno costoso, ma anche meno inquinante, con una netta riduzione del monossido di carbonio e dei metalli pesanti. Il vantaggio ambientale dell'utilizzo di bioetanolo come carburante per le automobili, soprattutto con alte percentuali di E85, è consistente. In conclusione, pensate alle possibili ricadute in termini di crescita economica oltre che di un nostro immediato risparmio, non indifferente. Nascerebbero nuove aziende per la produzione di dette centraline, nuove pompe di benzina o la conversione di quelle esistenti con conseguente assunzione di nuova forza lavoro, una maggiore disponibilità a viaggiare e di conseguenza a spendere, essendo i costi del combustibile ridotti del 60%. Trasporti meno cari con riflesso sui costi delle merci, e minori costi per i trasportatori. Certo, se nel breve lo Stato incasserebbe più IVA, al contempo ridurrebbe gli introiti delle ingenti tasse sulla benzina, ma si ridurrebbero anche le spese per la sanità, con meno malattie polmonari e un'aria più sana. Ci sarebbe anche un altro problema. Vivremo più sani e più a lungo, con un'aria meno inquinata. Questo significherebbe per lo Stato una maggiore spesa pensionistica a fronte di una riduzione però di quella sanitaria. Sì, avremmo il problema di vivere più sani e più a lungo. Le elite lo permetteranno? Diffondete questo video affinché possa arrivare alla nostra classe dirigente e stimolare un approfondimento del tema. Iscrivetevi al canale e sosteneteci con una donazione per mantenere in vita questo canale che agisce per il bene di tutti. Non avendo pubblicità, l'unico sostegno che ci permetterà di crescere è la vostra generosità. Un abbraccio, Robby Master.